हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आर चैनल गो फाइड विक्रम तो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये है कंज्यूमर सरप्लस तो कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या है एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन अगर कुछ चीज़ें खरीदने से तुम्हें एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इसको हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं और जैसे मान लो तुम एक फ्लाइट टिकट खरीदना चाहते हो ठीक है और तुम एज्यूम कर रहे हो इसका प्राइस होगा थर्टी सो सो ये तो सिर्फ तुम्हारा एग्जाम्शन है लेकिन रियलिटी में इसका प्राइस है टेन थाउजेंड मतलब थर्टी थाउजेंड सिर्फ तुम्हारा एग्जाम्शन है यू थॉट दैट द फ्लाइट टिकट वुड बी थर्टी थाउजेंड बट इन रियलिटी द फ्लाइट टिकट इज ऑफ जस्ट टेन थाउजेंड सो बीच में प्रॉफिट कितनी है ट्वेंटी थाउजेंड सो ये ट्वेंटी थाउजेंड प्रॉफिट है सो अगर प्रॉफिट होगा तो वील गेट द सेटिस्फैक्शन सो इस सो ये प्रॉफिट को हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं ठीक है so now we'll see how Marshall defined consumer surplus excess of the price which a consumer would be willing to pay ठीक है इस केस में willing to pay का मतलब है थर्टी थाउजेंड मतलब हमें सोचा है एक फ्लाइट टिकट का प्राइस होगा थर्टी थाउजेंड मतलब वी आर विलिंग टू पे वी आर रेडी टू पे हम तो प्रिपेयर है पे करने के लिए लेकिन ये तो सिर्फ तुम्हारा एजम्पन है सो so ये है विलिंग टू पे ठीक है सो एक्सेस ऑफ द प्राइस विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे रादर गो विदाउट अ थिंग ओवर दैट विच ही एक्चुअली पेस सो विलिंग टू पे होगा थर्टी थाउजेंड लेकिन एक्चुअली पे कितना होगा टेन थाउजेंड एक्चुअल फ्लाइट टिकट का प्राइस है टेन थाउजेंड सो बीच में प्रॉफिट जो ये है कंज्यूमर सरप्लस ठीक है सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस सो नेक्स्ट है so the total utility which a person will get from a good will be given by sum of marginal utility so pehle marginal utility ka matlab kya hai so marginal utility ka matlab hai tum ek product ya jaise maan lo tum ek biscuit packet kharidne se kitne satisfaction mil rahe isko hum marginal utility kehte hain matlab ek product khane se ya ek product kharidne se kitne satisfaction mil rahe isko hum marginal utility kehte hain और टोटल यूटिलिटी का मतलब है सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज जैसे तुम तीन एप्पल्स या तुम आ, तीन बिस्किट पैकेट्स खरीदा है सो so, तुम तीन बिस्किट पैकेट खरीदने से कितने सेटिस्फैक्शन मिल रहे हैं ये है टोटल यूटिलिटी जैसे तुमको एक बिस्किट पैकेट खरीदने से टेन यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहे और सेकेंड बिस्किट पैकेट से ट्वेंटी और थर्ड बिस्किट पैकेट से थर्टी लाइक फॉर एग्जाम्पल सो टोटल कितनी है सिक्सटी है सिक्सटी यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन सो ये सिक्सटी है टोटल यूटिलिटी सो टोटल यूटिलिटी का मतलब है सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ठीक है सो सो कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला है वॉट अ कंज्यूमर इज प्रिपेयर टू पे माइनस वॉट ही एक्चुअली पेस सो प्रिपेयर टू पे का मतलब है सो सो द कस्टमर ही इज रेडी टू पे मतलब थर्टी थाउजेंड उसने सोचा था कि फ्लाई uh, फ्लाइट uh, टिकट का प्राइस थर्टी थाउजेंड होगा मतलब ही इज रेडी टू पे थर्टी थाउजेंड लेकिन इसने कितने पे किया एक्चुअली सिर्फ टेन थाउजेंड सो इसका माइनस करके हमारा वैल्यू जो है मतलब ट्वेंटी थाउजेंड ये है कंज्यूमर सरप्लस अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में देखेंगे इट इज़ अ सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी मतलब टोटल यूटिलिटी माइनस प्राइज इन नंबर ऑफ यूनिट्स परचेस्ड ठीक है सो द नेक्स्ट इज मेजरमेंट ठीक है तो ये कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इट इज बेसिकली डिराइड फ्रॉम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सो मार्जिनल यूटिलिटी को हम हमें पता है एक प्रोडक्ट कंज्यूम करने से या खरीदने से कितने सेटिस्फैक्शन मिल रहे हैं ये है मार्जिनल यूटिलिटी लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है डिमिनिशिंग का मतलब है डिक्रीजिंग अगर मार्जिनल अगर मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगा तो इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं मतलब इस केस में सेटिस्फैक्शन भी डिमिनिश होगा सेटिस्फैक्शन भी गायब हो जाएगा लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मान लो तुम तुम तीन बिस्किट खाने से योर हंगर विल बी सप्रस्ड ठीक है तुम्हें तीन बिस्किट्स चाहिए या तीन बिस्किट पैकेट्स चाहिए ठीक है तुम्हें तीन बिस्किट पैकेट्स खाने से योर फुली सेटिस्फाइड मतलब तुम्हारा पेट तो भर गया लेकिन इस केस में यू आर फोर्स्ड टू ईट एन अदर तीन थ्री थ्री बिस्किट पैकेट्स ठीक है यू आर फोर्स टू ईट ठीक है सम वन गेव यू अनदर थ्री बिस्किट पैकेट्स एंड यू आर फोर्स टू ईट ठीक है तो तो पहले तुम तीन बिस्किट पैकेट्स खाने से यू आर फुली सेटिस्फाइड 
if you are given again three biscuit packets so what will happen you won't be able to eat because already your hunger is uh, decreased theek hai so you won't be able to eat matlab is case mein satisfaction kam hoga if you eat this extra three biscuit packets so is case mein kya ho raha hai satisfaction diminish ho raha hai gayab ho rahi hai so this is the law of diminishing marginal utility if the satisfaction is diminishing ya if the satisfaction is decreasing isko hum law of diminishing marginal utility kehte hain theek hai theek hai so this concept of consumer surplus it is basically derived from this law of diminishing marginal utility theek hai so the next point is the consumer attains equilibrium when he purchases the product at which marginal utility matlab satisfaction is equal to price सो so, मैं इस पॉइंट uh, को एक ग्राफ से समझाती हूँ हाँ दिस ग्राफ ठीक है तो इसका वाई एक्सेस है एक प्रोडक्ट का डिमांड या मार्केट डिमांड और एक्स एक्सेस है प्राइस ठीक है और इस ग्राफ में दो दो लाइंस है ब्लू लाइंस एक है डिमांड और एक है सप्लाई ठीक है सो ये दो लाइंस एक पॉइंट पे कंबाइन हो रही है या ज्वाइन हो रही है सो so, इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं मतलब इस पॉइंट पे सप्लाई और डिमांड दोनों सेम होगा ठीक है प्राइस और एक प्रोडक्ट का डिमांड दोनों सेम होगा सो दैट इवन एवरी कॉमन मैन कैन एफोर्ड टू बाय द प्रोडक्ट इवन पोअर या मिडिल क्लास एवरी वन कैन एफोर्ड टू बाय एट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब इस पॉइंट में प्राइस तो फेयर होगा प्राइस तो मतलब अच्छा प्राइस होगा ठीक है द प्राइस होगा इन विच द कॉमन मैन कैन एफोर्ड ये तो एफोर्डेबल प्राइस होगा और एक प्रोडक्ट का डिमांड भी ऐसे होगा मतलब सप्लाई और डिमांड दोनों सेम होगा इस इक्विब्रियम पॉइंट पे ठीक है ठीक है तो ये है इस पॉइंट का मीनिंग ठीक है सो सो द कंज्यूमर्स अटेंस इक्विब्रियम पोजिशन मैन ही परचेज द कमोडिटी एट विच मार्जिन यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस ठीक है सो नो विल आई एल एक्सप्लेन दिस ग्राफ एक्चुअली इ, मतलब इस इस ग्राफ में कंज्यूमर सरप्लस भी है अब देखते हैं <coughs> तो तो ये है इक, तो ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट है इन विच द सप्लाई और डिमांड दोनों सेम होगा ठीक है मतलब प्राइस जो होता है अफोर्डेबल प्राइस होगा इस इस पॉइंट पे अगर मान लो प्राइस इज इंक्रीजिंग ठीक है प्राइस फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम पोजिशन में प्राइस है फाइव रुपीज़ है ठीक है अगर मान लो प्राइस हो गया एट रुपीज ठीक है सो एट रुपीज में भी लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आई एम अ रिच पर्सन ठीक है सो मेरे पास तो दस रुपये है और मैं कुछ चीज़ें खरीदने के लिए मार्केट गई हूँ ठीक है सो मेरे पास तो दस रुपये है और उस मार्केट में लाइक द हाइस्ट प्राइस इज एट रुपीज ओनली हाइएस्ट प्राइस ठीक है सो मेरे पास तो दस रुपये है और और मार्केट में हाईएस्ट प्राइस है एट रुपीस क्या मैं खरीद सकती हूँ कैन आई कैन आई बाई इट ऑफ कोर्स आई कैन बाई इट क्योंकि मेरे पास तो दस रुपये है मतलब मेरा एफोर्डेबल या विलिंग टू पे का मनी है टेन रुपीस मैं तो यूम कर रही हूँ जैसे मान लो एक मतलब एक एक डजन ऑफ एप्पल्स का प्राइस है एट रुपीज़ है मैंने सोचा कि डजन ऑफ एप्पल्स का प्राइस होगा दस रुपये मतलब ये तो मेरा एग्जम्शन है लेकिन मैं एक्चुअली कितने पे पे कर रही हूँ सिर्फ एट रुपीस मतलब बीच में दो रुपीज़ जो है तो प्रॉफिट है सो so, ये प्रॉफिट है कंज्यूमर सरप्लस ठीक है ठीक है सो आई एम एफोर्डेबल टू बाय द एट रुपीज ऑफ एप्पल्स जैसे देर विल बी सम पीपल हु कैन एफोर्डेबल टू बाई सेवन रुपीज ऑफ एप्पल्स जैसे ही सिक्स रुपीज ऑफ एप्पल्स ठीक है सो ये ट्रायंगल जो है ये ट्रायंगल वेट सो ये ट्रायंगल ये है कंज्यूमर सरप्लस ठीक है सो ये फाइव और वन ट्वेंटी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है सो इस पॉइंट में प्राइस एफोर्डेबल होगा और डिमांड भी ऐसे होगा मतलब प्राइस और डिमांड दोनों सेम होगा मतलब सप्लाई और एक एक प्रोडक्ट का डिमांड दोनों सेम होगा इस uh, इक्लिब्रियम पॉइंट में अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो कंज्यूमर मतलब प्रॉफिट होगा लेकिन ओनली टू सम पीपल लाइक द रिच पीपल 
हु कैन एफोर्ड टू बाय द हाइस्ट प्राइज ऑल्सो ठीक है लाइक बिफोर आई टोल यू आई हैव टेन रुपीज एंड आई एम एफोर्डेबल टू बाय एट रुपीज मतलब इस केस में प्रॉफिट कितनी है दो रुपए है सो so, ये है कंज्यूमर सरप्लस ठीक है सो दिस सो दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड एज कंज्यूमर सरप्लस ओके सो सो दिस इज द ग्राफ एंड हाँ नेक्स्ट विल सी द इम्पॉर्टेंस ठीक है सो इसमें टोटल तीन इम्पॉर्टेंस है फर्स्ट इज डिस्टिंगशन बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज तो वैल्यू इन यूज का मतलब क्या है जैसे तुम एक 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 बिस्किट पैकेट खरीदा है मतलब तुम क्यों खरीदा है बिकॉज यू आर हंगरी सो इस इस केस में वैल्यू इन यूज का मतलब क्या है तुम बिस्किट पैकेट खरीदने से योर हंगर इज डिक्रीजिंग ये है वैल्यू इन यूज यू यू लिटरली फीडिंग योर हंगर ठीक है इस केस में हंगर कम हो रही है सो so, ये है वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब तुम uh, मतलब हाउ डिड यू बाई द बिस्किट पैकेट तुम सेलर को मतलब यू यू गेव द मनी टू द सेलर मतलब तुम पैसे दे रहे हो सेलर को भैया एक बिस्किट पैकेट दीजिए मतलब तुम यू आर एक्सचेंजिंग योर मनी इन रिटर्न वॉट यूर गेटिंग बिस्किट पैकेट सो सो वैल्यू इन यूज है बिस्किट पैकेट और वैल्यू इन एक्सचेंज है मनी ठीक है सो वैल्यू इन यूज का मतलब है सेटिस्फैक्शन इट प्रोवाइड्स टू द कंज्यूमर तुम एक बिस्किट पैकेट खाने से कितने सेटिस्फैक्शन मिल रहे हैं ये है वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब है तुम कितने पैसे दे रहे हो सेलर को सो ये है वैल्यू इन एक्सचेंज ठीक है सो द नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन मोनोपोलिस्ट इन प्राइस सो मोनोपोलिस्ट का मतलब है अगर एक मार्केट uh, में या सुपर मार्केट में एक सेलर ही होगा ये है मोनोपोलिस्ट क्योंकि वो सेलर को ये राइट्स है मतलब ही कैन डिसाइड द प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ही हैव जैसे मान लो वो एप्पल्स मैंगोज और और बनानास बेच रहे हैं सो उसको राइट है ही कैन फिक्स द प्राइजेस ऑफ ऑल थ्री प्रोडक्ट्स सिर्फ अगर एक ही सेलर होगा एक मार्केट में उसको हम मोनोपलिस्ट कहते हैं क्योंकि उसका राइट्स होगा प्राइजेस को फिक्स uh, करने के लिए ठीक है सो मोनोपलिस्ट फिक्सेस द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ठीक है इन सच वे दैट इट बेस एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस हाउ वो ही ही कैनॉट एब्जॉर्ब द होल ऑफ द सरप्लस मतलब इस इसका मतलब है वन सेलर ही विल फिक्स द प्राइस इन सच अ वे दैट इवन द कस्टमर ऑल्सो विल हैव सम प्रॉफिट क्योंकि यू नो यू नो लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ सेलर ठीक है so you are selling mangoes uh, apples and uh, bananas theek okay? hai so you are going to fix the price in such a way that even the customer also uh, will be profited matlab tum low price mein bech rahe ho iska matlab hai customer bhi profit hoga agar low price mein hoga to you can attract the customers customers uh, they will come to your shop and they will buy so is case mein for you also profit will be theek okay? hai so this will help you कि हाउ मच प्राइस यू शुड फिक्स फॉर ईच एंड एवरी कमोडिटी सो दिस द हेल्प टू टू मोनोपोलिस्ट इन प्राइस नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन पॉलिसी मेकर्स मतलब पॉलिसी मेकर्स जो वो तो टैक्स को फिक्स कर फिक्स करते हैं ठीक है अगर कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा होगा तो वट हैपन्स इज जैसे मान लो तुम्हारे पास पैसे बहुत है यू हैव अ लॉट ऑफ मनी ठीक है जैसे तुम एक प्रोडक्ट को तुम एज्यूम कर रहे हो होगा वन लाख होगा लेकिन वो तो सिर्फ फाइव थाउजेंड की है मतलब तुम बहुत एफोर्डेबल हो यू आर वेरी रिच तो इस केस में टैक्सेस ज़्यादा होगा ठीक है अगर अगर इफ़ द पर्सन इज़ नॉट एफोर्डेबल टू बाई जैसे वो एज्यूम कर रहे एक प्रोडक्ट होगा टेन रुपीज़ लेकिन इसका एक्चुअल प्राइस है ट्वेंटी रुपीज़ है मतलब मतलब इसके पास सिर्फ दस रुपये है लेकिन एक वो प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस है ट्वेंटी रुपीज़ है मतलब वो आदमी एफोर्डेबल नहीं है सो so, इस केस में द गवर्नमेंट इट विल गिव यू द सब्सिडीज मतलब इट विल हेल्प यू फॉर योर लिविंग ठीक है सो ये है हेल्पफुल टू पॉलिसी मेकर्स मतलब इट विल हेल्प द गवर्नमेंट टू फिक्स हाउ मच टैक्स शुड बी इम्पोज टू द पीपल ठीक है एंड नेक्स्ट इज यस हाम हाम ठीक है अब हम देखेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल 
सो पहले विल सी द फॉर्मूला ठीक है तो कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी ठीक है मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है आप आप कितने पैसे पे करने के लिए तैयार है मतलब एज्यूम्ड प्राइस या या विलिंग टू जस्ट अ मिनट हाँ या विलिंग टू पे ठीक है सो ये है मार्जिनल यूटिलिटी ठीक है विलिंग टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस है कंज्यूमर सरप्लस सो ना विल सॉल्व अ स्मॉल प्रॉब्लम ठीक है यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है आप कितने पैसे पे करने के लिए तैयार है और प्राइस का मतलब है एक्चुअल प्राइस ठीक है तो कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला है विलिंग टू पे मतलब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस सो विलिंग टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस सो ट्वेंटी माइनस टेन कितनी है टेन एटीन माइनस टेन है एट सिक्सटीन माइनस टेन है सिक्स फोर्टीन माइनस टेन है फोर और ट्वेल्व माइनस टेन है टू टेन माइनस टेन है ज़ीरो सो so, ये ज़ीरो जो है ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों सेम होगा मतलब ये हो गया एफोर्डेबल प्राइस है एज अ शोन यू इन द ग्राफ मतलब ये है सप्लाई ये है डिमांड सो so, दोनों ये पॉइंट में जॉइन होगा सो so, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब इस केस में एक प्रोडक्ट का प्राइस और वही प्रोडक्ट का डिमांड दोनों सेम होगा ठीक है ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट सो so, ये ऊपर नंबर्स जो है सर ये है कंज्यूमर सरप्लस ठीक है अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होगा तो कुछ लोग खरीदेंगे मतलब इवन फॉर दैट पर्सन आल्सो कंज्यूमर सरप्लस विल बी फॉर श्योर इट विल बी एज अ टोल इफ द प्राइस ऑफ लाइक इफ द हाइस्ट प्राइस इज एट रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल सो मैं तो दस रुपये तक एफोर्डेबल कर सकती हूँ दस रुपये तक मतलब हाइस्ट प्राइस है एट रुपीज़ है लेकिन आई आई कैन अफोर्ड अप टू टेन सो प्रॉफिट कितनी है टेन माइनस एट है टू सो ये विलिंग टू पे प्राइस है टेन रुपीज़ से मैं पे मैं पे करने के लिए प्रिपेयर हूँ लेकिन एट रुपीज़ है एक्चुअल प्राइस सो टेन है मार्जिनल यूटिलिटी है एट है एक्चुअल प्राइस है सो कंज्यूमर सरप्लस कितनी है टू सो ये टू है प्रॉफिट ठीक है सो ये टेन एट सिक्स फोर टू ज़ीरो ज़ीरो तो इक्लिब्रियम पॉइंट है लेकिन टेन एट सिक्स फोर टू है कंज्यूमर सरप्लस है ठीक है सो इसका टोटल है थर्टी ठीक है सो दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस ठीक है एंड सी यू कैन सी ये ये पॉइंट है इक्लिब्रियम पॉइंट है सो ये ट्राइंगल जो है ये है कंज्यूमर सरप्लस है ओके सो दिस इज अ गाइस इन टूडेज लेक्चर वी हैव सीन अबाउट कंज्यूमर सरप्लस इट्स रियली इजी टॉपिक एंड एट द सेम टाइम अ काइंड ऑफ अ टिपिकल वन सो यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज एंड आल्सो यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन एंड आल्सो यू कैन डाउनलोड दिस पीपीटी फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर सो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टे ट्यून टेक केयर